شکرانو قدر منو من منو هوا دال سلام منو نیکی هیلو رانده کوم د سبانو نیز پروگرام تا خراغ لیس پدی هیلو چی تول در وقتی ها پا جامع سنبال او در کرونا ورد تول و مرزونو نه پا امان که و سید نون رز خراغونه پل کوم در سبانو نیز خراغونه هر شمبه یا خالی پا ورز در فیسبوک للاری در کلپورنیا پا وقت در سهار در لس بجو در کابل پا وقت در شپی در نهنیم بجو او در پختن خواه پا وقت در شپی پا لس بجو در پجونده برند در فیسبوک در لاری لیده لیشی هم در از در پخت پراوان از منگا در ویب سایت که در سباون دار کام در لاری او هم در فیسبوک در لاری سباون آنلاین او هم پا ورد وقت که در یوتوب در لاری در سباون ویکلی در چینل در لاری تا سوی در ایشه پا هر وقت که وارد او هم در دول در بحار در تلویزون در لاری پجونده برای هم در وست در پروگرام خبریگی او تاسه که ولی شایی چه هر شمبه در پروگرام ها گوره در بحار تلویزون او در سفر تلویزون در دوارو نمانه نکه او چون سر پا دیو خواه که رسته که او پجونده برای از منگا پروگرام خبری تاسه قدر من هوادوال که ولی شایی چه خلو رندیزون نظریات بختنه در فیسبوک لاری من سر شریکه کرده پخپروانه که در گردون در پاره در زوم پروگرام لازمی ده چه باید باید لره یا من سر کوله شد اغیه در لاره برخواه البته در زوم ادرس من همیشه پخپل و اعلاناتو که او پخپروانو که شما منگه اعلانی پخپرو اغیه که بیکلی وی تاسو کوله شد اغیه لاره من سر راسن تماسو نیسه او که کم سوال در فیسبوک در لاره لاره تاسو کوله شد جال در ویلی که منگه با ملمانو تولندی تو پدی هیله چه پا گران هواد که تلپات سولا و رو رو گوی جر تجدر راشی خبروانا پیل که او هیله ده تل زمان سر خبروانا که برخوا اخلی او ده خبل گردون سر ده خبروانا نور هم پز رپوری او خبل که ستاس نبی هم پا منانا سر ده دکسر خیمنا و هیلی کاما چه پروگرام شروع کی ده بسی مروانیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونا و نیکی هیلی ورانده کوم هیله ده شروع او خفو سی او پیوات که مورس به خیر ترشی و دشپی پر درشل که خطوگ جوان تیره وی او هم دار از رزم پر غربی نرهی که به خیر شروع شوی وی زمان دا نن رزی موضوع دا هنفی فقه او موضوع قوانین مخکل دینه چی خبر درون میل ما محترم قانون پو عدل سبحان مسبع سیب تا ورشو یو چو خبری مخکل کول وارنم چی تا سوری شریکی کما سره له دې چې ډېرو خلکو ورته د شک په سترګه کتل او لا د شک په سترګه ورته ګوري مګر بیا هم کله چې په قطر کې د خبرو لړۍ پیل شوه نو افغان ولس په زړونو کې دا هیلې راژوندۍ شوې چې په افغانستان کې به بالاخره د درې څلوېښتو کلونو وروسته سوله راشي د ملت سترګې او غوږونه ټول د قطر په خوا باندې ورتاو شو او په دې انتظار و چې کله به د قطر نه د سولې د غږ آواز راپورته کېږي او دا ملت به بالاخره د دې امید پیدا کړي چې سوله به راشي امنیت به راشي او دوی به په سوله او امنیت کې ژوند وکړی شي نه یوازې دا چې د قطر نه د سولې کوم آواز راپورته نه شو مګر بیا هم گورو کلا چی د سول خبری د بن افغانی لاو تر منس پیل شوی افغانان و جل او د هیواد وی جاڑاول نور هم دیر شو د خلکو پزرونو کی دا ویره دا چیری د سول او روغ جوڑ و سنه خبری ناکام شی نو افغانستان با دیو نوی لاورین سر مخامخ شی ناورین سر مخامخ شی پلکونو بی گناه انسانان با لمنز او لار شی او هیواد با یو زل بی اوران او جاڑ شی با دی که شک نشتا چه د نوی شل کلن جگلی او د زاڑی دری سلوی کلن جگلی پایلا پا یو میاش کی نکی گی او نو خبری دی سزر پای تر سی گی ستونزی دیری دی مگر دی ستونزو دی حل لار خبری دی چه خبری وشی مسائل حل کی گی او چه خبری و داری گی مسائل با هیچ کلا هم حل نشی زینی مسائل دی چی آغا دیر سنگین دی دیر روی دی او آغا که دیشی پا وسانه و خبرو که 
سر ته هم ونه رسیږي او نتیجه هم ورنه کړی شي ځینې دي چې کولی شي په هغې باندې موافقه وشي او دا لړۍ شروع شي مونږ باید د انتظار هم ونکو او د دواړو خو مرکچیان هم باید دا تصور ونکي چې دوی به د افغانستان ټول مسایل په خطر کې حل کړی شي دا مسایل د سپ آسانۍ سره نه حل کېږي ځینې سوالونه دي چې هغې ته آسان ځوابونه پیدا کېږي او ځینې دي چې هغوی لپاره سوالونه وخت غواړي ځینې مسایل دي چې زر حل کېږي ځینې مسایل عمیقې څېړنې ته اړتیا لري مګر ځینې خبرې دي چې هغه زمونږ په هېواد کې څرګندې دي هغه زمونږ په قوانینو کې څرګندې دي مګر هغه له بده مرغه په د اوسنیو حالاتو کې د دې مخه نیولې ده چې خبرې مخکې ولاړ شي د بېلګې په توګه یې هغه د د حل د مسایلو د حنفي فقه په بنیاد دی له دې کبله مونږه محترم مصباح صاحب را وغوښتی چې دوی سره خبرې وکړو او دا مسایل ورسره مطرح کړو که سړی لږ وړاندې لاړ شي په تاریخي لحاظ سره د دیارلس سوه او درې څلوېښتم کال په اساسي قانون کې په دویمه ماده کې په څرګنده توګه لیکل شوي دي چې دیني شاعر د دولت لخوا د حنفي مذهب د حکمونو سره سم پر ځای کېږي بیا په اتمه ماده کې لیکلي دي چې پاچا باید د افغانستان له دوو مسلمان او په حنفي مذهب وي بیا په یو سلو او دویمه ماده کې بیا لیکلي دي چې کله چې په محکمو کې کومې پېښې د غور لاندې نیول کېږي او په اساسي قانون او یا نورو قوانونو کې هغې لپاره د حل لار نه وي بیا به یې انافي فقه ته رجوع کېږي همداراز د دیارلس سوه او پنځه پنځوسم اساسي قانون په نهه نوې ماده کې هم عین مسله ذکر شوې ده چې کله چې مسله نه حل کېږي نو انافي فقه ته به رجوع کېږي او د دیارلس سوه درې اتیا هم کال د اساسي قانون په یو سلو دیرشمه ماده کې هم همدا خبره ذکر شوې ده چې کله د مسایلو د حل دپاره کومه سوال ځواب پیدا نه شي نو هنفي فقه ته به رجوع کېږي نو که چرې په قطر کې دا خبره مطرح کېږي چې هغه ستونزې چې د خبرو اترو له لارې نه حل کېږي او هغه په هنفي فقه کې ولټول شي د دې به ستونزه څه د دې سره به مخالفت څه په دې اکثره باندې غواړو د محترم مصبا صاحب سره خبرو پیل کړو مصبا صاحب د خبرو لړۍ به تاسو ته درکړو او د دغې زړو قوانینو او نویو حالاتو په رڼا کې په دې اکثره باندې کوم څه رڼا واچوئ مهربانه شئ ډېره زیاته مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو په بحث کې درنو ګډون کوونکو او کوونکو او اورېدونکو ته ډېره مننه کوم چې ما ته مو د دې فرصت راکړ تر څو په دغسې یو مهمه او حساسه مرحله کې په یو مهمه موضوع چې هغه د شخړو د حل او د عدالت د تامین لپاره یوه اساسي خبره ده د ملګرو په مرسته د باندې بحث وکړو تر څو ځینې وضاحتونه ورکړو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده عدالت په ټولنه کې یوه ډېره اساسي موضوع ده د خلکو غوښتنه ده دا عدالت که چېرته پلی کېږي نو پرته له شکه چې موږ په هر اړخ کې د مثبتو خوا توجه پرمختګونه رامنځته کېږي خو که چېرته عدالت نه پلی کېږي نو هغه ټولنه به داسې وي لکه دا اوس چې موږ په افغانستان کې همدغسې یو ټولنه سره ژوند کوو یعنې یو عمده دلیل د اوسني ناورین همدا ده چې عدالت په هغه رقم سره چې په توی مورې کې ده هغه نه پلی کېږي که پس دې ته راولو چې د عدالت د تامین لپاره کوم عناصر دي چې هغه عدالت تامینوي نو هغه پرته له شکه قوانین دي چې د قانون پر اساس باندې موږ او تاسو کولی شو چې عدالت تامین کړو د عدالت د قانون د منبع لپاره د قانون کومه منابع چې قانون ترې جوړېږي خصوصا د موږ په ټولنه کې 
انو حقا عمده من بای او مهم من بای دینی احکام دی شرعی احکام دی همدغ فقی احکام دی چه دیده پر اساس من دی قانون جوری دی بیا دیده که چنگ ورف دا و بیا دی پرین دی و بیا دی پرزایی دا و دایا شکلی دی و طبعا متنی یا محبی دی طبعا شکلی یا نصر منابی هم داری چه اقا بیا دی نور و هیوادون و نراخص کلشی دی دی یا تا افغانستان دی تری استفاده شده ده نو اوس که من بحث دیسی بوکو چه منگا دا حقوقی نظام دی حتی کلا چه دی احکام دی دین دی اسلام افغانستان ترازی او لحق وروست چه تاریخ را منستکی دی پا دی بارا که لیکل کیگی دی حقا وقت نرا پا دی خواه چه دی بحث دی شرعی احکام و مدرکی گی تر امیر شیرالی خان تر وقت پوری شرعی احکام دی منگا عدالت پا مطلق توگا پا شرعی احکام و او تر چنگی دی منگ ورف پر اساس مندی مختزی چه دی لومدی زل پارا بیا امیر شیرالی خان دغا شرعی احکام لکتر آمدوانکی نوشتکی پر حدود دی شپد بیشت قانون جوری گی پده اصر دو زم اصر که از که وقت که پیرو پاک سنتی انقلاب را منسته کیدی افغانستان را وابد پیدا کرد نور سر عبدی ارتیا پیدا کیدی چه منگه دا نظام دی خود مدوانه کو هرش پر بیش قوانین چون لحنتی فکر نجور شدیدی و اکثر هم وارد پر که فقط اما غفیتی احکام دی چه پر مدوانه تو رو جوری گی و دی امیر شیرین خان نو روستا امیر عبدالرامان خان پا وقت که دا موارد لکت نادیدنی ولکی گی او زین سنعت پا تانگه که زین قوانین پاتی کی گی ولی دا لرای بیا مختنزی چه بلاخره دی امانالله خان پا وقت که منگه دی لومدی زل نپاره چه کلا دی اساسی قانون چکتن کی گو دی دی قانون یا دی مخی دی اساسی تشکیلات قانون جوری گی دی دولت پا سطح باندی او تر چنگا دی مدرسو دی فتاوا و دی هنفی فقی دی خوزات و لپارا دی زدک رو مراکز جوری گی او دقا هنفی فقی موارد و چونه که را منظمه کهی او ترکیب و کهی نو سلسلتان که دقا اتو اساسی قوانینو که دی دی لپارا چه دی منگا ولس یا مسلمان ولس دا نه نوی پی سر دا لا دی نه نوی پی سر دا بوده حق و هم مسلمان و لزده او پا دیگه اکثریت مطلقی هنفی مذهبی دی نو طبعا دی هنفی فقه که پا زرها و احکام دی چه اقل امرازانه جوند لپارا دیر زیاد سهولتون دی نو اقل طبعا دی دی نما متاثره کی دی دا لعنه دی نادرخان پا وقت که لکت پر مختق که ایز که اقل سلور کلنه تیز کلنه دوره ای دیر زیاد نیه خو زایر خان دی اساسی قانون دلیت سال بیتم اساسی قانون چه تصویر بیگی لکه چنگه چه اندغه مختلف مواد چه دوائی مواده و اتم مواده یا نور مواده که پدی که بحث را کرده ما دی دی تر چنگه دی تر زمینه مسایدی گی چه دی منگ مدنی قانون پا بانده کار بشی دی جزا پا قانون بانده کار بشی زمینه و تا مسایده شی اگه دی وقت صدر زمان و دی وقت قوی حقوق خوهان و وزیران دی عدلیه پا دی بانده کارون و ورک شده بلاخره دی داود خان پا وقت که چه جمهوری نظام را منستکی دی دی لومدی زل لپارا دی منگا مدنی قانون چه پت وزرا و سلور سو اشپار سو مادو که جولی گی دل تا یو چه تفاوت رازی تفاوت داده چه دی حنفی فقی تر چنگا زین نور فقی احکام هم دی منگا نظام تر منستکی دی چه اقا هنملی بخده او مالکی بخده مثلا پا مدنی قانون که یو بحث دار آقلای ده چه منگا تاسو پا آم استلا و پا نواسی بی نصیب بایو یا دی حنفی فقی پا اساس باندی که یو چوک دی خپل دی پلار پا مخی ملکی گی دی حد زوی بل میراس نمحرومه کی گی ولی دا مثلا دی مدنی قانون که یو زورو و اتی ایم اماده که دیر واضح شوی ده انتی ویلی دی چی دی وسیعت واجبات رو مان دانده خاضی مکلفه ده چی همده دل مسیح ده 
دغه میراث ورکړي د دې تر څنګه یو بحث په تفریق کې ده چې د هنفي د فکر پر اساس باندې که د یو چا خاوند د یوې ښځې خاوند مفقوده کېږي ورک کېږي نو هنفي فکر دا حکم کوي چې تر اویا او کلو یا تر تر دېش یعنې ممکنه نه اوسي چې هغه ښځه بل مېړه وکړي بیا دا موضوع د مالوکي فقه نه اخیستل شوې ده او هغې ته د دې فرصت ورکړی ده چې په څلورو کلو کې به صبر کوي د څلور کلو نه وروسته بیا تفریق قضیه په محکمه کې اقامه کوي او قاضي به د تفریق په سبب د ورکېدو چې دغه مېړه یې ورک ده یا مفقوده یې باندې حکم کوي او تفریق به رامنځته کوي نو دا اصلاحات په دیارلس سوه پنځه پنځوسم کال کې چې مونږ د مدني قانون جوړ شو د هنفي فقې تر څنګه نورې فقې را را راغلل تر څو دا نظام د مونږ راجوړ شي ځکه چې د مونږ ټولنې پرمختګ کې کړی بیا په دغه څلوېښتو کلونو کې نور څه کار ډېر ونه شو تر دوه اتیا کلونو پورې یعنې که د ببره کارمل د وخت هغه اصول د اساسي په نامه اساسي قانون و هغه ډېر داسې په دې مسایلو ته وخت ورته پیدا نه شو نو ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې هم دوه زره اساسي قانون کې تعدیل راغی د استاد رباني په وخت کې یو اقدام وشو د شورا د حل و عقد په نامه باندې جوړه شو او نه شو کړی چې اساسي قانون کې تعدیل راولي بالاخره په دوه کې هم کال کې د دې لپاره چې وطن ټول نړۍ پرمختګ کړی و په ټولې څانګو کې دوی وتوانېدل چې د مونږ ولس وتوانېد د دوی جرګې پر اساس باندې اساسي قانون ته تصویب کړي په دې اساسي قانون په یو سل و دیرشمه ماده کې دا بحث داسې را مختصره کړ چې که چېرته په قانون کې حکم شتون ونه لري بیا پکې فقې ته موضوع راجع کېږي دا په داسې حال کې چې په درېیمه ماده د همدغه اساسي قانون کې دا بحث داسې راغلی ده چې هېڅ حکم د شرعي احکامو سره په ټکر کې نه خو طبعا اوومه ماده کې د دې لپاره چې مونږ د نړیوالو سره روابط باید ولرو د بشر د حقوقو اعلامیه ده د کنوانسیونونه دي او نورې معاهدې دي چې هغه سره افغانستان تړلی ده نو طبعا د دې په ارتباط باندې بیا دا موضوع هم په نظر کې نیول شوې ده خو په یو سلو یو دیرشمه ماده کې بیا په اختصاصي توګه هغه څه چې تفاوت پکې راغلی ده هغه دا ده چې د اهل تشیع ورونو لپاره یې د شخصي احوالو په مواردو کې د دوی د جعفري فقې یا د اهل تشیع د فقې پر اساس باندې موضوع وړاندې کړه یعنې په مرور د زمان باندې دا موارد نور هم بسیع کېږي او انعطاف پذیري راځي او د نورو حقوق په نظر کې نیول کېږي خو اصل اوس هم په فقهي احکامو باندې ده حنفي احکامو باندې ده ځکه چې دغه په لس هاو زره احکام یا مسئلې چې په حنفي فقه کې دي دا د مونږ په ټولنه کې داسې پرمختګ د هیچا په وخت کې نه ده شوی دا دا پخوا د اسلام له برکته مونږ پخوا کې کېږي خو د دې لپاره چې مونږ د ورځو مسایلو سره ځان عادت کړو نو پرته له شکه چې مونږ ضرورت لرو د نړیوالو سره روابط ولرو چې روابط لرو نو قوانین به منو او په څنګ یې د نورو اقلیتونو ته باید فرصت ورکړو چې ځکه چې اصل د ولسواکۍ چې په څلورمه ماده د اساسي قانون کې راغلې ده چې اعمال د حاکمیت به خلک کوي نو خلک چې اعمال حاکمیت اعمالوي خلکو ته باید د دې درناوی هم وشي چې د قومونو د راژوندي کېدو د ژبو د راژوندي کېدو د دوی د د مذاهبو او د دې تر څنګه د مذهب د مناسکو د ازادۍ په ارتباط باندې چې ورباندې بحث راغلی ده په دویمه ماده د اساسي قانون کې دا ټول هغه موارد دي چې د مونږ په موضوع نظام کې شته ولې دا اساس یې حنفي فقه ده شخړې په موږ وغواړو که موږ وغواړو په حنفي فقه باندې هم دي ځکه چې دا تجربه شوي دي دا شرعي دي افغانان مسلمان دي او په دې اساس باندې مخ ته ځي نو ډېر زیات د اندېښنې خبره نه ده مګر دا چې ځینې کسان چې نه سیاسي او سلیقوي استفاده کوي یا ځکه هغه څه چې اوس نن سبا په دوحه کې ورباندې بحث کېږي او تر څنګ یې دلته د مونږه خصوصا نهل تشریع نه لږ څه ورخطا دي یا ځینې نور کسان چې د دوی شخصي منافع په دې مواردو کې نغښتي دي دوی لږ څه په تشویش دي موضوع ته که په حقیقت کې د مونږ محاکم محاکماتي نظام په دغه سلو کلونو تجربه چې لري مدونه نظام یا له دې نه پخوا تجربه چې لري دا ټول په دې مسایلو باندې پوهېږي چې کمه شخړه په کم اساس باندې حل فصل کړي 
دې کې به ان شاء الله د راتلونکي لپاره هم موږ او تاسو ته کومه ستونزه نه رسي زما صاحب دا خو په ټوله نړۍ کې معمول دی چې د هرې نړۍ هېواد قانون د خپل دیني کلتوري ولسي او دیني ارزښتونو په چوکاټ کې جوړوي غیر اسلامي هېوادونو ته به نه اسلامي هېوادونو ته به وګورو سعودي عربستان په امبری فقه ولاړ دی منځني ختیځ کې څوک شافي باندې روان دي څوک مالکي باندې روان دي او افغانستان د کلونو کلونو راهیسې په حنفي فقه دی زموږ په خوا کې ګاونډی هېواد په جعفري فقه باندې روان دی دا چې نورو خلکو ته څومره حقوق ورکړي دي د هغې نه زه خبر نه یمه چې د هغوی حقوق خلکو ته څومره دي که قانون باندې مطالعه کړی مګر هر څوک د خپل فقه لري او د هغې په اساس کار مخې ته ځي دا په نورو هېوادونو کې ستونزه نه رامنځته کوي ستونزه تاسو ورته مخکې اشاره وکړه د دې نه رامنځته شوې ده چې دغه مسله د سیاسي اړخ نه څېړل کېږي نه د هغه د فقهي اړخ نه د هغه د مسلې د حل د اړخ نه څه کېږي دا خبره چې نن یې ستونزه رامنځته کړې ده او خبرې یې درولې دي په دې کې یو سیاسي غرض موجود دی او دا سیاسي غرض زه فکر کوم چې ځان د دې خلکو چې په دې مرکچیان دي په دې غونډه کې دوی به هم نه د دې شاته به نور مسایل روانې تر څو پورې چې دغه خبرې یا دا پروسه د ستونزې سره مخ کې دا خبرې د ناکامۍ سره مخ کې دغه یو خطره په دې کې موجود څه فکر کوئ که دغه خبره هم داسې پاتې شي او دا خبره هم داسې اوږده شي د دې نه به څه د دې سولې د پروسې لپاره کوم خطر رامنځته شي ګورې یو څه د خواشنۍ خبره ده چې نن هم د افغانستان په مطبوعاتو کې باندې بحث وشو کله چې د طالب نورې سره د افغان پلاوي بحث کېږي او هغوی ورته وایي چې راځئ په شرعي احکامو د قرآن او د احادیثو په رڼا کې دا سوله سره وکړو دا مذاکرې سره وکړو ولې بیا بېرته د هغوی لخوا نه داسې څرګندونه کېږي چې نه موږ د امریکایانو سره چې کوم تړون کړی ده د هغه اساس ګرځوو دا واقعا د خواشینۍ ځای ده زه غواړم دا شی په تاکید سره وایم او دا واقعیت ده افغانستان ولس مطلقه مسلمانان دي او په شرعي احکامو ډېر دقیقه پوی دي اکثریت یې ولو که په هغه لرې لرې پرتو سیمو کې هم دي د ملایانو واسطه باندې یا په هر قم سره یې ځانونه پوری کړي دي او دا به ناممکنه بوسي چې دلته داسې مسایل باندې بحث وشي چې هغه د شریعت سره لږ څه په ټکر کې اوسي یا هم ور حق اوسي نو دا خبرې دلته اوس اندېښنې شته اندېښنې دا دي چې اندغه دین اندغه فقه اندغه قوانین د مونږه یو وسیله د قدرت د رسېدو لپاره ونه ګرځي ځکه هغه شعار چې د مخالفینو و نو شعار خو یې د دین د ثبات لپاره و او یعنې هغه څه چې ول هغه اوس هغه وخت کې کېږي چې په دې مسایلو باندې بحث وشي نو د دې شي اندېښنه شته ده لکه څنګه چې موږ او تاسو اوس وینو دغه د جنګونو له یوې خوا نه د سولې په خبرو ته لپاره بحث کېږي او له بلې خوا نه په افغانستان کې واقعا اوضاع تر ټولو زیاته خرابه ده له شلو زیاتو ولایتونو کې ډېر بد رقم جنګونه دي د کابل په شمول باندې نو بیا دا دا نو څه معنا که دوی کېنی واقعا او هدف یې دا اوسي چې دوی په راتلونکي کې بېرته په همدغه ولس باندې حکومت کوي خو همدغه یې وخت ده چې ورباندې کېږي او بحث وکړي او سره توافق وکړي او د توافق معیارونه طبعا معلوم دي شریعت معیار او شریعت یو نقلی شریعت ده مدونه ده مخکې له مخکې هر څه موجود دي د خلکو په ازهانو باندې استواره شریعت ده نو دا مسایل کاملا واضحه دي یا زه غواړم یو څه بل هم د حنفي فقه په اعتبار باندې اضافه کړم او تاسو بحث د فقه په قوت باندې ده او د دې په په دې باندې چې څنګه ده په چې شي استواره ده یا منابع یې چې شی دي امام اعظم صاحب دا وایي چې که چېرته د ما کومه مسله چې له شریعت نه مې راخیستې دي که دا دین ګوري کنایوي دین ده دا آیات د قران شریف له ده نه هر څوک استنباط نشي کولای موږ طبعا تکړه و کسانو ته اجماع ته اندغسې مذاهبو ته اړتیا لري چې دا مسایل موږ ته واضحه کېږي دي احکام 
نو امام اعظم صاحب دا وایي چې که د ما خبرې د شریعت د قرآن او د حدیث سره په ټکر کې وي نو تاسو په دیوال ولی یعنی په دې مانا چې مه یې منی دلته هیڅ تفاوت نشته په دې په دې احکامو کې یعنی که اساس ته راوړو اساس همغه دین دیني احکام چې قرآن او حدیث ده چې همدغه اساسي منابع د دین دي خو دا چې نورو مذاهبو بل رقم له موضوع نه برداشت کړی دی هغه هم صحیح دي هغه کې هم څه خاص مشکل نشته دا چې په عمومي توګه یو ولس منی هغه بیل بس نه خو دا مسله هم اوس حل ده چې که یو موضوع په حنفي فقه کې نه اوسي حتمي نه ده چې یو افغان دی یا یو حنفي مذهب دی حتمي د حنفي فقه یو خبره ومنو څلور فقه نوري ټول په مدني قانون کې چې دا دی اهل سنت منلی دي دا ټول په دې کې په نظر کې نیول شوي دي د فقه عمده منابع قران او د حدیث تر څنګه عرف هم ده اجماع هم په نظر کې نیول یعنی عرف چې په د خپل په تکرار باندې د خپل مشروعیت ترلاسه کوي ولو که هغه ځینې اوقات ځینې عرفونه حتی غیر مشروع هم اوسي ولی په تکرار سره د خپل مشروعیت ترلاسه کوي خو البته دلته مشروع عرف ده نو د فقه یو منبع مشروع عرف ده د صحابه او اقوال دي راغلي دي دا منابع هم شته ده چې فقه پرې نیول شوې مننه تو خپل حنفي فقه ته در نه وکتل شي او د نورو فقه سره پرتل شي حنفي فقه په معاملاتو کې ډېر پراخه بحث لري او د نورو فقه بحث ډېر په عباداتو باندې را څرخېږي اما د حنفي فقه بحث ډېر په معاملاتو دی ځکه خپله امام عدل صاحب په تجارت کې ډېر غټ لاس درلوده په هغې مسایلو باندې پوی و خصوصا د تجارت په هکله باندې اتا په د اظهر په پوهنتون کې د دې نه ډېره غټه استفاده کېږي او لکه تاسو ورته وویل د خپله مو ویلي چې زما فقه هلته ځواب نه لري یا تاسو په نظر یا معقوله نه ښکاري هغې نه استفاده نه کوي مونږه دا اجازه لرو د نورو فقهو نه استفاده وکړو لکه لکه نور مذاهب چې کوي فرض نه هغوی چې کله مشکل هر شی یعنې فقه ته رجوع کوي خصوصا تجارتي مسایلو په هکله په دې کې ستونزه نشته دی چې سړی کوم فقه ته لاړ شي کوم فقه ته لاړ شي ستونزه په دې کې ده چې فقه په صفت د یو سیاسي دریځ استعمالول دغه ستونزې موږ ته رامنځته کوي دا که په چارواکي په افغانستان کې کوي یا یې په قطر کې کوي یا یې په بل ځای کې کوي ستونزه د دې ځای نه پیدا کېږي دغه ستونزې د حل دپاره یعنې دا بحث روان دی نن چې دې ته باید دوی رجوع وکړي چې که په شرعي لحاظ باندې تاسو حکومت جوړوئ نو بیا خو نور مسایل چې مخې ته پراتي دي هغه باید د نظره وګرځول شي چې هغه د یو چا او د بل چا سره تړون نه دي یا د امریکا سره تړون دی یا د نورو سره خبرې دي یا افغانستان د امریکا سره تړون کړي یا طالبانو کړی دی نو کله چې شرعې ته راجع کېږي کله چې خپل دین ته راجع کېږي نو دا ټول مسایل بیا دویمه برخه کې راځي هغه اولیت نه لري اولیت باید زمونږه شرع باید لري یو شی چې زه همېشه په دې کې تشویش لرمه د افغانستان کې همېشه اورېدل کېږي چې موږ مسلمانان یو او موږ اسلامي حکومت غواړو موږ اسلامي نظام غواړو مګر چې کله د اسلام اساساتو ته راځو دلته بیا خلک یو دم وارخطا کېږي چې دا به اوس څه کېږي نو که مسلمانان یو او شریعت منو نو شریعت خو ځان احکام لري شریعت د ټولنې دپاره د انسان دپاره د نارینه دپاره د ښځې دپاره د اقتصاد دپاره د هر شي دپاره لارښود لري او هغه لارښود موږ ته په فکر کوو په قوانینو کې راپاتې دي نو د دې نه باید ستونزه ونه لرو زه فکر کوم دا نننۍ ستونزه چې راپیدا شوې ده ډار د دې نه دی که چرې په افغانستان کې یو اسلامي نظام راشي دغه دوی چې دا شل کلن یا دا ورې کې دا به د منځه لاړ شي اول څه لاسته راوړنې شوې ده هم د پوښتنې وړ دي په صورت سره مګر دا د دې معنی نه لري چې شرعي نظام لاړ شي راشي او دلته به د خلکو حقوق د منځه لاړ شي که شرع په رښتینې توګه عملي شي که شرع په رښتینې توګه باندې څنګه چې قران و حدیث ویلې ده کله چې اجماع او خیاس دا موږ ته اجازه راکړي د هغې په اساس باندې نه شي نه د چا حقوق خوړل کېږي نه په چا باندې ظلم کېږي نه د چا سره مشکل پیدا کېږي مشکل هلته پیدا کېږي چې موږ د دې ټولو مسایلو نه په سیاسي اړخ ته یې واړوو او د سیاسي 
وسلې په توګه استعمال کو او خپل اهداف ته په ورسیږي د هدف دینی خودین خو واضح ده که هدف شرع شرع خو واضح ده په هغې کې فکر کوم د بحث مثلا په قرآن پروت ده حدیث پراته دي په هغې باندې عمل په کار دی اله که مونږ سره وګورو په حقیقت کې که مونږ قرآن و حدیث عملی کو مونږ اساسي قرآن ته هم اړتیا نه لرو ځکه مونږ ته ډېر شیان قرآن واضح کوي د هغې لپاره به اختصاصي اوامر جوړولی شو یو ورته اساسي قانون دی مګر اصلي ستونزه زه فکر کوم دلته پراته ده چې مونږ دین سیاسي کړی دی او اوس مونږ یو مرحلې ته رسېدلي وو چې دغه د اسلامي ټولنه ډېره غټه شوې ده پخواني وختونه نه دي ابن تیمیه رحمت الله علیه په هغې وخت کې چې دا ژوندی و خپل کتاب که د کتاب نوم زما نه هېر شوی دی په هغې کې لیکلي چې اسلامي خلافت دومره غټ شوی دی چې خلیفه نشي کولی چې ټول امور ته ورسېږي د دې لپاره غوره خبره دا ده چې خلیفه د دین چارې مخې ته بوځي او دولتي حکومتي چارې او رزنې چارې سلطان سلطان په اړه ټولنه کې چې د منځه یې ویسي مخې ته یې بوځي نو دلته واضح څرګندېږي چې اسلام ټولنه پراخه شوې ده د ځینو مسایلو لپاره علما ضرور دي اما د نورو مسایلو لپاره بیا هغه مسلکي کسان ضرورت لري چې اړتیا شته د دې ته مخې ته لاړ شي ډېره مهرباني مومند صاحب تاسو ډېرو ښو خبرو ته اشاره وکړله مونږ که د څلوېښت کاله جګړه چې په افغانستان کې شوې ده یا هغه موارد چې دغه جګړه موافقه شوې ده هغه تلویزي مسایل دي د دین نه د مذهب نه د ژبې نه د سمت نه د حزب نه د دغو ټولو نه چې هغه نتیجه یې بېرته راولو مونږ فقط د خپلو شخصي منافعو لپاره ترې استفاده شوې ده چې د هغه ښه ښه بېلګه ده او د مونږ دغه جهادي رهبران ول چې دوی یعنې زمان ثابته کړله چې دوی له کوم حالت سره اوس مخامخ دي او دوی څه رقم استفادې وکړلې ترې نه او دا ثابته شوله چې تر ایزامي زه استفاده پرې شوي او مونږ هیله مند یو چې د مونږ افغانان له دې نه وروسته هم په دې مسایلو باندې پوی شي چې هغه چې فقه مخ ته نیسي هغه چې مثلا نور موارد او ترشا یو سفر په توګه مخ ته نیسي او ترشا یې بیا نور اهداف یې په دې باندې باید پوی شي خو یو څه د ویلو وړ ده چې د خلکو ازهان باید په دې حقله باندې تنبیر شي د پوهې کچه د شرعي احکامو نه ډېره ټیټه ده او ډېره محدوده ده او محدودیت یې د مونږه د اکثریت و ملایانو لخوا ده چې د مونږ ملا طبقه هغه دین چې په هغه رقم سره ده نه یې توضیح کوي فقط په هغه رقم یې توضیح کوي چې د دوی په خوښه باندې اوسي او د دې تر څنګ همدغه ده چې نن سبا که په دې پلمه باندې خلک راځي چې ګویا د دین په واسطه باندې فقه په نظر کې نیسي اساس یا یو وسله نیسي او بیا د خپل سیاسي اهداف ته پکې رسېږي لکه اوس چې روان دي په دې هکله د خلکو ذهنیتونه باید چې مخ ته ولاړ شي او دا ستونزې باید حل شي زه غواړم یو څه ووایم چې دغه د مونږه اوسني قوانین چې دي مهمه قوانین د مونږه د جزا کود ده او مهمه قانون د مونږه مدني قانون ده دا نور یې عادي دي اساسي قانون په طبعا اساسي ده مدني قانون ته که مونږه مراجعه وکړو په دغه اوله ماده کې سربېره پر دې چې د مدني قانون کې د مونږه په اکثریت و مواردو کې هنفي فقه ده خو بیا یې په لومړي ماده کې دا هم ویلي دي که چېرته په قانون کې حکم پیدا نه شي نو هغه موضوع به د د هنفي فقه په واسطه هم فصل کېږي او په دویمه ماده کې به د عرف مسله مطرح کړې ده جزا په کوت په دویمه ماده کې دا مسله ډېره مشخصه بیان شوې ده چې د حدودو د دیت او د قصاص موضوع به د حنفي فقه په چوکاټ کې یا د پر اساس باندې حل و فصل کېږي یعنې شته قوانین د مونږه جوړ شوي له دغو مواردو نه دي د فقهي موارد نه دي خو ستونزه دا ده چې دغه خصوصا د د ملایانو دا ذهنیت د قانون په مقابل کې ځکه د قانون کلمه د سلک زره بېګانه غوندې کلمه ده د غرب نه راوړل شوې ده د د سپکر کوي چې ولا کله چې قانون شو نو 
نه دا یو یو خراب شده به داسې حال کې چې محتوا ته یې ور شو اندغه شرعي احکام دي په ټوله کې بې فکره ده چې له قوانینو جوړ شوي دي خو فقط بحث په دې کې ده چې خلک د معلوماتو کچه یې ټیټه ده او تر څنګ یې حساس دي او حساسیت یې په دې کې ده چې له دې نه د یو وسیلې په توګه استفاده کوي یعنې دا موضوع غواړم په وضاحت سره ووایمه چې د هر موارد نه او په خصوصا په څلوېښتو کلو کې دا ثابته شوې ده چې دوی دې استفاده کړې ده او په دې هیله چې له دې نه وروسته له دې استفاده به وشي مننه ته یو پوښتنه ده او نظر یې وغوښت مجید ځازي هغه ویلي چې ما نه یې پوښتنه کړې او ستاسو نه پوښتنه کړې چې آیا دا د طالبانو اوسنی دریځ معقول دی او که نه زه نه پوهېږم تاسو ورته څه ځواب وایي زه به ورته وروسته ووایم ښه د دلته یو بحث ده د طالبانو دریځ که دوی واقعا په شرعي احکامو درېږي خو دا مسله تر تر ډېره حده پورې حل ده یعنې ډېر واړه خبرې دي که مونږ هغه سره په ستونزو کې سره مخامخ شو ولې بحث دلته په تعبیرونو کې ده که دوی تعبیر له امارت نه د دغې ګرو د حاکمیت بحث وسي خو بیا خو ستونزه ده ځکه جمهوریت کې چې دویم فصل د اساسي قانون چې د وګړو لپاره اساسي حقوق په نهه دېرش مادو کې تنظیم کړي دي هر حق ته که موږ ورشو مراجعه وکړو او بحث ورباندې وکړو له همدغه طالبانو سره زه یقین لرمه چې دوی به که په منطق او که په بحث دوی به دې ته تسلیمېږي ځکه هغه دوه ویشتمې مادې د اساسي قانون نه چې د برابرۍ او د مساواتو بحث یې کړی ده ګرځېدل ته تعبیر ممکن غلط وشي چې هغه د ښځې او د نر د حقوقو په ارتباط باندې یا ځینې شرعي احکام دي چې هغه شریعت په خپل ځای کې ده ولې په نورو مسایلو کې لکه د تحصیل ته د لاسرسۍ حق دی انتخاباتو د عادلانه محاکمې د حیات حق د حیاتو حق د دا نور ټول حقوق چې دي په ټوله کې دې ته د برابرۍ نو د دې نه نیولې تر دې ژوند د حقه پورې د عادلانه محاکمې پورې او او دا ټول حقوق چې په اساسي قانون تر نهه پنځوسمې پورې ورباندې بحث شوی دی دوه ویشتمې نه تر نهه پنځوسمې پورې دا ټول داسې د دې تر څنګه چې په نړیواله توګه ستاندرد شوي ستاندرد او معیاري حقوق دي چې د همدغه پر اساس یوه ټولنه پرمختګ کوي دا په په ډېرو اسلامي هېوادونو کې همدغه حقوق دي چې مرکزي او په په نورو غیر اسلامي هېوادونو کې چې ښه نتیجه ورکړې او هېڅ نه ټکر هم د شرعي احکامو سره نه لري دغه که ورباندې بحث وشي زه فکر کوم چې مشکل حلېږي اوس بحث د طالبانو له خوا نه تر ډېره حده پورې دا ده چې دوی بحث نه کوي دوی ډېر زیات په همغه یو دریځ باندې ولاړ دي انډول نه مراتوي د مذاکراتو لپاره هغه څه چې بیا په راتلونکي کې وکړی شي د ولس په منځ کې حکومت وکړی شي او بحث وکړی شي دا ډېره مهمه ده مثلا که طالبان راځي سبا راز نو دوی به دوی به له موږ سره بحث کوي دلته یو یو نسل شل کاله یو نسل په یو ښه محیط کې رالوی شوی ده دوی په ټولو مسایلو باندې پوهېږي نو د دې نسل سره د دوی مخامخ کېدل او یو خو د زور د زور خو بېل شه لکه دوی بیا هغه د پنځه پنځم کال په فکر کې اوسي او په زور باندې داسې کوي هغه د بېل بحث ده ولې که بحث او منطق ته خبره راځي نو هغه بیا د دې وړ ده چې په ډېرو مواردو کې سره تفاهم وشي او تفاهم به په دې کېږي چې دغه مسایل چې په جمهوریت کې په نظر کې نیول شوي دي دا به منل کېږي ځکه دا د مونږ د ښې راتلونکې لپاره ضمانت کوي او د دې تر څنګه د دین د احکامو د پراختیا لپاره او د ښې ساتنې لپاره به هم زیات خدمت کوي د ما نه دغو نه بحث نظر وکړي دي چې البته زما ځواب په ځاځي صاحب ته دا یې چې دلته زمونږ هدف دا نه دی چې دا ووایو چې دا نظر معقول دی که غیر معقول دی هدف دا دی چې دغه فکر په بحث باندې یو سوی تفاهم په قطر کې یا د افغانستان خلکو منځ کې رامنځته شو موږ غواړو د هغې په هکله باندې رڼا واچوو ډاکټر صاحب معذرت سره دلته د ځاځي صاحب د سوال زه فکر کوم دوه برخې دي یوه برخه یې دا ده چې کوم چې سروردانش په کابل کې نن هم ویلو چې د صلحې خبرې باید د اسلامي د دین او د سنت په اساس باندې وشي او طالبان وایي چې نه همبم نه باید امریکا سره قرارداد وسي دا یوه خبره ده بله خبره په دې کې دا ده چې هلته سوال دا پیدا شوی دی چې د 
فقه هنفی او اگه سر د فقه جعفری اضافه کېدو باندې هم یو 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 مشکل دی نو دلته دو مسلې دي د دغه دغه فکر کوم دغه باندې کله به زره رڼا واچول شي بده نه ده تاسو مهربانه شي مصطفى صاحب زه به بیا خپل نظر وروسته ووایم بس دا و چې فکر کوم چې دویم مرستیال درې جمهور ویلي دي چې بحث باید د سنت او د دین په اساس باندې وشي او د امریکا سره د قرارداد په اساس باندې باید دا بحث ونشي او بل د انفی فقه په خوا کې د جعفری فقه مطرح کول هم ضروری ګڼل دي دغه هو په سال قدم کې پر نرمه سلی بحث وکړه چې بحث ځکه باید د دین د احکامو سره او د تاسو د موضوع قوانینو په احکامو سره وشي چې هغه نه په اساس باندې مونږه یو د حل لارې ته رارسېدلی شي ځکه د امریکې سره کوم تړون چې شوی ده هغه امریکې د خپلو ملي منافعو پر اساس باندې کړی ده مونږه افغانستان یو مستقله هېواد ده دلته خلک ژوند کوي او که کمې مذاکرې کېږي هغه باید په داسې معیارونو باندې وشي چې په راتلونکې کې مونږه له ستونزو سره مخامخ وشو د دغې دویمې مرحلې په ارتباط باندې دا موضوع په قانون کې حل ده دغه یو سلو دیرشمې او یو سلو یو دیرشمې مادې د اساسي قانون دا موضوع داسې حل کړې ده چې که حنفي فقه پر اساس باندې خو به طبعا که چېرته په قانون کې موارد شتون ونه لري مخ ته ځي او شخصي احوال پورې مربوطه خبرې به د جعفري فقه پر اساس باندې که چېرته دواړه لوري د جعفري فقه پیروان اوسي د دې هغوی په مذهب باندې به مخ ته ځي دا هم معقوله ده او هم قانونی ده او هم د دوی حق ده چې د دوی ستونزې د دوی د فقې پر اساس باندې حل فصل شي د نکاح و طلاق و د تفریق و د ټولو موارد که چېرته دواړه اړخه جعفري فقه اوسي حلېږي که چېرته یو اړخ یې بیا حلفي فقه اوسي بلې دې لپاره چې حلفي فقه اکثریت ده بیا به د حلفي فقې پر اساس باندې قضیه حل فصل کېږي دا موضوع باید په نظر کې ونیول شي ځکه مونږه اهل تشهدونه د دې حق لري چې د خپل په شخصي احوال پورې مربوطه خبرې د خپل د احکامو پر اساس کې پر اساس باندې د فکري احکامو پر اساس باندې حل فصل شي او که دا مسایل خدای مکړه داسې ورباندې بحث کېږي چې ګویا نه په مطلقه توګه به حل فکر حاکمېږي نو دا خو پرته له شکل چې یوه غټه مانع ده د سولې لپاره په دې موضوع کې زه یقین لرم چې طالب نورې هم په دې به باوري اوسي ځکه چې دا هغه خبرې دي چې دوی پورې اړه لري دا یې دوی مذهب ده د دوی د ته درناوی او د حمایه کول دا د هر افغان وظیفه ده دلته دوه مسایل دي ته اشاره وکړه اوله خبره خو دا ده چې په قطر کې زه فکر نه کوم چې په شخصي مسایلو باندې خبرې وشي ځکه شخصي مسایل هغه شیان دي چې وروسته له نکاد او میراث دی او دا دی او په دې باندې په خطر کې د بحث کولو د خبرو زیان نه پیدا کېږي او نه باید په دې باندې وخت ضایع شي دا وروسته حل کېدای شي ځکه دا وروستي مسایل دي اولی مسایل نه دي اولی مسایل سوله ده او جنگ ده او د جنګ ختمول دي دویمه خبره دا ده چې تاسو نو دلته د سروردانش دغه دلیل چې د شخصي احوالو کې دا باید داخله شي د فکر کوم هلته زیان نه لري ځکه دا وروستي مسایل دي دویمه خبره دا ده تاسو اساسي قانون ته اشاره وکړه اساسي قانون هغه وخت کې مطرح کېدای شي چې د مخالف اړخ لخوا نه دا ومنل شي دلته ستونزه دا ده چې مخالف اړخ اساسي قانون در سره نه منی د حکومت در سره نه منی چې کله اساسي قانون نه منل کېږي مجبور درېیمې مرجع ته رجوع وکړي چې هغه زمونږه بېرته زمونږه دین دی او زمونږه شره ده نو مجبور وي چې د هغې په اساس سره خبرې وکړو نو دلته چې بل ته د سړی د دې اړخ نه ورته وګوري نو دا هم ویلی شي چې صحیح ده چې امریکا سره ته قرارداد وایي تا د امریکا سره قرارداد کړی د افغانستان حکومت خو ورسره نه دی کړی چې ته د اساسي قانون زما نه منې نو زه هم بیا ستا د امریکا سره د قرارداد هیڅ ضرورت لرم چې هغې دغه شمه 
در غیب اساس تا سر خبر کوم ځکه تا د امریکا سره مسائل مطرح کړی دي ته د هغه مسائل د هغه سره حل او حل کړی دي ور سره تا ور سره جوړه وکړه روغه دې ور سره وکړه اوس چې خبرې دلته کېږي زمونږه تر منځه نو دا دواړه مسائل فکر نه کوم چې دومره د بحث وړ وګرځي هم اساسي قانون د بحث وړي ځکه یو خوا یې نه منی او هم د امریکا سره تړون د بحث وړ وي ځکه د امریکا سره تړون بل اړخ نه منی نو دا دواړه هغه اختلافي ټکي دي چې د دې ټکو یو ځای کېدل سره ډېر مشکل کار دی په دې اساس باندې درېمګړي او معقوله لارې دا ده چې بل هغه زمونږه اصل ته رجوع وشي یا هغه زمونږه خپله دین او شاله ده چې په هغه اساس باندې سره بحث وشي زما دریځ به په دې هکله باندې دی ملک زه صاحب فکر کوم چې کوم نظر غواړي چې وړاندې کړي مهرباني وکړئ ملک زه د غزل او د قلم د ستر خالق په نوم ډېر ښه بحث دی علمي بحث دی او مصبا صاحب ډېرو ښو نقطو ته پکې اشاره وکړله زه فکر کوم دا د سردار دانش وروستۍ خبره ده د خوږې ګوتې خبره ده د کمزوري موقف نه چې د ملت ور سره مخ دی له هغې نه متاسفانه ناوړه استفاده ده که نه دغه حنفي فقه د عباسي خلافت په وخت کې د هارون رشید غوندې یو مقتدر واکمن د وخت نه نیولی تر څو چې سقوط د بغداد راغی او هلاکو ونیو تقریبا اوه سوه او شپږ شپېته کاله حنفي فقه هلته حاکمه وه او تاسو ټول پوهېږئ چې د عباسي خلافت لمن دومره پراخه وه چې نن تې څلوېښت پنځه څلوېښت ملکه ته جوړ شوي دي همدارنګه د عثماني سلطنت اگر چې خلک خلافت بولي زه د ټیک سره موافق نه یم سلطنت وایم د عثماني سلطنت هم تقریبا څه باندې شپږ سوه کاله عمر درلوده د ارتغرل نه رانیولې د سلطان عبدالحمید پورې بیا هم دا د اروپا شرقي ځینو برخو ته د دوی لښکرې او د دوی د واکمنۍ لمن را وغځېدله په هغې کې هم د افقې حنفي حاکمه وه او واکمنه وه پکې او همدارنګه د دغه په وخت کې د مغولي امپراتورۍ په وخت کې تاسو ټول ته تاریخ معلوم دی چې هلته د اورنګزیب عالمګیر په وخت کې چې هغه په شپاړس سوه او یو اتیا کې هلته بیا د ډېر زیات لسګونو یا په سلګونو علما یې راغونډ کړل او ورته وویل چې تاسو په تاوا جوړې کوي او د دغه د حنفي فقې په رڼا کې او هغې ته فتاوا یې عالمګیري ورته وایي او څوک چې په فقه کې بلد دي هغې د دې نوم سره او د هغې د دې اهمیت سره اشنا دي او بلد دي همدارنګه په پخوا کې د الهدایه په نوم باندې د یو ډېر لوی کتاب جوړ شوی دی دا تقریبا یوازنی کتاب دی چې د قران کریم او د بخاري نه وروسته په ټولو ژبو چې ډېر ترجمه شوی دی د عربي نه هغه د الهدایه کتاب دی چې دا تقریبا د نن دا تقریبا د سلیبي جنګونو په وخت کې نه په یوولس او نوي کال کې لیکل شوی دی همدارنګه بل کتاب چې هغه زمونږ د فقه ډېر معتبر کتاب دی اگر که وړوکی دی مګر د نن نه تقریبا زر کاله وړاندې احمد القدوري یو سړی و یو امام و ډېر عالم په بغداد کې لیکلی و او چې قدوري ټول دا نوم سره مونیا او خلاصه او قدوري دا قدوري کې مطلب مې دغه کتاب دی دا لیکل شوی و او بل د دوی نه بل مهم کتاب چې و هغې ته کنځو دقایق ورته وایي چې هغه امام احمد نصیفي هغه هم تقریبا د نن نه زر کاله وړاندې هغه په دمشق کې احمد نصیفي لیکلی و کنځو دقایق ورته وایي دا هغه کتابونه و چې د د جامعې او د ټولنې هغه ټول هغه اساسي هغه د حقوقي د دې که د عبادت اړخې و که د اخلاقو اړخې و او که د معاملاتو اړخې و هغه په دې ټول کې دا په بر کې نیولي او ستاسو یوه ډېره ښه خبره دې وکړله چې د په ټولو مذاهبو څلور مذهبونه دي مشهور البته حنفي حنبلي مالکي او شافي په ټولو کې او اوله هم امام افغانیفا امام اعظم چې خپل نوم یې نوبان نوبان بن ثابت نوم و او پلار یې یعنې که له چارې کارو نه د افغانستان یا د کابل نه په بل روایت ته بغداد ته راغلی و تجارو بیا د په اتیا یم هجري کال کې پیدا یو سلو پنځوس کې وفات شوی دی ده بیا دوه شاګردان لرل چې یو امام محمد بیا امام محمد ابو یوسف و او بل محمد الشیواني نومېدل دا دواړه په کوفې کې په یو په یو سلو دیارلس او بل په یو سلو یو دېرش هجري کې پیدا شوي و چې د دا د قاضي القضات کلمه موږ او تاسو چې ډاکټر صاحب استعمالوو دا د اول ځل لپاره د قاضي القضات کلمه د هارون رشید په وخت کې عباسي خلیفه چې ډېر مقتدر سړی و کوم اشاره وکړله ده ته د امام بن یوسف ته یو د علاقه د ورته ورکړي ځکه چې دا د ټولې اسلامي نړۍ چې په هغه وخت کې د دوی د واکمنۍ او د دوی د چترې لاندې وه په دوی کې د ده حکم چلېده هېڅ هغه وخت کې ګورې دغه د ټولو نور مذاهب ټول پکې و مثلا په یمن کې زیدین زیدین و مثلا په دغه کې اسنا شریف په خپله په بغداد کې د امام جعفر صادق د امام ابو 
رحمت الله علیه دا غا حماس رام تقریب دا مغا وقت سڑه ده مگر پاگا وقتی چا دا اعتراض نده کرده او بلکه طول مشاکل او دا طول جی شوی دی دا پا دی هنفی فقی که حل شوی دی یو بلا مهم نقطه چه زمان دیو تی دا رلیدون کده پارا شای جالب و سی ستاستو دی پروگرام اغا دا دا چه یو شریعت ده یو فقه ده شریعت اغا احکان دی چه غالا تالا نازل کردی و رسول دا خوده محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریح کردی دی چه اغا احکان دی که عبادات دی که حرام و حلال دی یو دا غا تشریعت دی چه اغا نازل کردی و رسول تشریح کردی دی یو فقه ده فقه دا غی سر فرق دی فقه شریعت نده بلکه فقه دا شریعت توزیح کول و تشریح کول دی زکه فقه چه دا فقه دا اصلا پوهی تو یا قرآن کریم که دا صورت توبی پا یو سل دویشتم آیت که دا فقه کلمه را غلی ده ولی تفقهو فی الدین وی چه دا یو دل دی ولی نیزی چه لرشی اوی علم زده که او بیت راشی ولی تفقهو فی الدین دوی دا علم زده که بیت دراش خلق تا دیوی نو فقه چه دا فقه شریعت نده بلکه دا شریعت آغا دا تکمیلون کم نده بلکه دا توزیح کون که و تشریح کون که دا یعنی مثلا پا فقه که وای چه ها دا غل واجب دی، فرز دی، سنت دی، مفرو دی، حرام دی، مباح دی دا دا مسئل پا فقه کی یونو فقه که چه دا اصلا دا فقه کار دا فقه ها و دا مشتهدینو سر دی مثل ما سی بشاره ورطا وکل اللہ زبی بیت اکرار کم چه دا فقه وصول سلور دی قرآن دی، سنت دی، اجماع دا او قیاس دی چه غوی ورطا ورک پیو چه ما تقریبا این معنا لدی نو خبر دا دا چه زمان پا دا غکی پا وطن که زمان پولس که چه ولی دا مشکل جول دا 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 غن از که گلانه که چه غو خو دا غا دو افتی مخکی ویلی چه احمد شاب آبا تا سر قم توین نا دا که خبری ورطا وکل لی دا غن دا تا وقو باید سره اونی که که دا پرز کنن پا دی باید نسرار کی دا ولی دا خبره نکه چه دا تا سویل چه ما دا قانون نده لسته مگر زمان نده لسته خوزه با دوم رویم چه سومره چه ما تا معلومه دا دا ایران اساسی قانون که دا غی اول ما دا نا دویم ما دا یم دا دا چه آغوی باید دا فق جعفری تابی یا پیره و باید دا پا دا ایران مشر او دا ایلان ولس مشر و ویسی یو قوانین تول باید تول لا اول نتر اخر لالف نتر ای پوری لی ایتر زی پوری دا باید دا حنا دا اسناعشری فقی پا رنا کی وشی نو که آغا آل تا کیگی ولی منگ داو نکو لیشو بل داده چی فقی هنفی خپل افادیت آغا خپل جامعیت آغا خپل اطولینی زیسیت آغا علمی اپراختی آیا علمی اکاڈومی که داغی خوده لیده چی پا پیلوی و پیلوی و باند شوی ده اولا که چی مکی شاری مرتبا شولی چی از منگ پا طول قوانینی که راغی لیده زی فکر کم دا دا سیاسی مشکل ده نه دینی او نه هم علمی او کقی مانانا احمد شاد درانی سب میروانی و که تاسو پلا خبر مختون مطرح کی منصب جره مانانا سلام علیکم ملگر و دوستان و رونو ده ما پختان اصلا داده چه روزه پده وسنی اساسی قانون که حاکمیت ده خلق و پده است که ده ملت ده اسپاره لیده او ده غاس از من ده مخلار سی مکولی سو یو نظام ده حکومت یا دولتی نظام ده سی نظام وی چه پی وزدی ده چه ده ولس بادار وی ده ولس خدمتگار وی آیا داغ فقه که هنفی وی که جعفری وی کالر یا له هر بل نقطه نظر نورت گورو آیا دست نظام راتلای سی تی پی غی که حاکمیت ده خلکو پلاس که نمی او پی وز ده ده چی یو خدمتگار نظام منستره سی یو بادار نظام منستره سی تا چی رونو چی دلتا پی ده بانده تیرانه کری دی که لکزر نظر واچی مننا تصریح دا اسلام اصولو تا رجوع و کی با اسلام کی حاکمت دا خدا پا لاش کده او خلق چی پا دی دنیا کی چاری بخت بودی اغتا چارواکان بودی کی یا دا دا چارو مخی بودلن کی خلق دی کلا چی پیوتولنه که حاکمیت تخلیه پلاس کشو، آو خالق شار واکان شد و بیا و از نی موجودیت پیوتولنه که خالق تا خدمت ده، آو د خالق د پاره کار کول دی نت زان بلای کول دی. د د حدیثی پدی که پدی اکلا باره ما در سپارا خالی کنه کرد د کولشی تاسوگی ترجو کی سباآون کی پرتا د که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وایلی بود که بنی آدم پگر دیو جورا جامی نه دیو جورای د خوراک نه او دیو سرپانه نه نور ده هیچی مستحق نه دن ور هر سد بیت المال دی دغدغه جوان دوبره مشترک ده دغدغه جوان دوبره عادل ده 
چې انسان ته د ژوند او د خوراک او د اوسېدو هغه حدود هم تقریبا ټاکل شوي دي چې په کومو حدودو کې دوی باید ژوند وکړي کب چارې په رښتیا سره یو یو حکومت د اسلامي اصولو او رکنونو په اساس باندې جوړ شي نو دغه د حاکمیت مسله په خپل حل کېږي ځکه ټول ولس حاکمه کېږي ولس په دې معنا چې خپله بیا که عادیش ته رجوع کو د سرکن سره ویل دي چې تاسو مسولیت لري چې حاکم د پختن لاندې راولي د هغه نه د هغه د د عام د کارونو د اعمالو پختن وکړي هغه نه حساب واخلي دلته په خپل د حاکمیت خلکو ته په خپل دغه د واک خلکو ته ورکول کیږي د حاکمیت په رڼا کې ځکه ټول واک ټول واک خو چې دی ټول واک خو لوی څښتن او حکم هم د هغه دی مګر د هغه د حاکمیت په رڼا کې انسانانو ته دومره اختیارات ورکړل شوي دي دوی د ورځنۍ چارو په هکله باندې خپل مشران چې دي هغوی په هر ساعت محکمې ته راکش کولی شي په اوسني حکومت کې چې ته د هغه ته ورځي یو حاکم ته ورځي یو مشر ته ورځي اول د څوک دروازې ته نه پریږدي د یو وکیل پارلمان د کور نه په دغه تاو دي دیوالونه تاو دي ورتلیا نه شي ورته باید د یو دغه ورته وکړي زما یو ګاونډی په کابل کې په تنګ ومه د ده د کور د هغه نه د نوم نه اخلمه د ده د کور د محافظونه په تنګ زما د کور مخې ته راغی هلته یې راته هغه ولګوله غرفه یې ولګوله چې هلته زما مشر ته تاوان رسېږي اخر مې لرې کړه زور مې په ورسېږي زه خو فضل د خدای و چې ما سره هم یو څوک و ورته چې دا زیات دې ځان لرې ما ورته ما اصلا بل رقم ویره ما ستا خلک دې ځان او چا والو زور وګوره موږ یو مسول نو یو ما تا رقم خلک راځي زه قومي سړی یمه ما تا رقم خلک راځي او چا ورسره چیا وکړه او جنګ یې ورسره وکړه او څوک یې له خو کړي چې بیا مو مسوله نه کړي هغه بیا مسله ښه وهل شوه نو مشکل دا دی چې دلته که سر بنیادونو ته سړی رجوع وکړي نو دغه مسله د حاکمیت هم حل کېږي مسله د خلکو هم حل کېږي او اسلام په دې کې اسلام اصول په ټولنیز عدالت ولاړ دي د اسلام اصول په دې ولاړ دي چې عدالت باید پلی شي او د عدالت په اساس باندې هر څه وشي د اسلام علماوو ډېرې خبرې کړي زه به تاسو ته فرضا د ښځو مسله همېشه دلته مطرح کېږي تاسو که د ابن القیم یو خبرې ته فکر وکړئ هغه ویلي دي چې ښځې د ټولنې نیمه برخه ده او دغه نیمه برخه نورې پاتې ټولنې ته ژوند ورکوي یعنې دوی زېږوي پس له دې نه معلومه شوه چې ښځه د ټولنې ټوله برخه ده دغه پاتې برخه هم د دې زېږنده ده یعنې دا ګوري د اسلامي علماوو خبرو د زمونږه د ټولنې د ښځو په هکله باندې دي مګر مشکل زمونږه دا دی چې مونږ هغې ته رجوع نه کوو مهرباني وکړئ چې تاسو نه مخکې شو مزبا صاحب تاسو پکې خپل نظر ورکړئ هیله کوم ډاکټر صاحب تاسو دا موضوع ډېر ښه توضیح کړله خیر وکړئ زمانه صاحب زه ځم د ډاکټر صاحب سره موافق یمه هغه مطلقیت د احکامو د شریعت پسې راولي خو طبعا حاکمیت د الله تعالی په لاس کښې ده شعاري د دې دیني احکام او الله تعالی ده او د دې احکامو کښې تغییر نه شي راتللی په هغه اصولو کښې چې په آیاتو په احادیثو باندې ثابتې شوي دي خو زه غواړم یو څه ووایمه چې دین له دین نه یو غلط تعبیر ورته ووایو دا شوی ده چې موږ معمولا د دین په ساتنه کښې یعنی یو داسې فکر کوو چې دا دین موږ ساتو او داسې یو تکلیف مو ځان ته ورکړی ده چې موږ به دین ساتو لکه دغه وضعیت چې په افغانستان کې روان ده داسې حال په حقیقت کې دین د موږ د ساتلو لپاره ده په دین کې ډېر زیات سهولتونه دي ګوري په آیت باندې ثابته 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 ده چې نا اکراه په دین دین کې اکراه نشته دین کې سختي نشته او دین په ټوله کې د موږ د سعادت لپاره د دې دنیا او د هغې دنیا لپاره ده او تیر موارد که دغه د ملي حاکمیت مسله په دې باندې مطرح کړي دا له دین سره په ټکر کې نه ده چې زموږ خپله خلک راجب شي او حاکمیت کې مهمه په احکامو کې ده سره کم احکام دوی په ځان باندې منی که دیني احکام دوی په خپل په ځان ومني د دغو خلیفو د ابوبکر صدیق صاحب او د نورو خلیفو د انتخاب مسله کې چې د خلکو نه مشوره اخیستل شوې ده یو نوی انتخاب و انتخابات و خلکو چې ورته بیعت ورکړو د اسلام په ټولو ارو کې بس په فقط د مونږ او عمده ستونزه دا ده په عمل کې چې دوی له دغو مواردو نه 
په تاریخی او مقطعی لحاظ باندې ډیر ناوړې استفادې کوي هغه ناوړې استفادې د مونږه جهادي دغه مجاهدونو کړي دي احزابو مشرانو او نورو کړي هغه طالبانو کړي دي او اندغه رقم د دغه ملي حاکمیت نه هم غلط استفاده شو ور دغه ملي حاکمیت دغه اساسي قانون چې موږ اوس چېفتنې یو د دغه خو مطلقه حکم اندغه خلکو کړی دی چې دا باید تطبیق کړی تطبیق کله انتخابات سم وکړه چېرته قانون حاکمه ده چېرته عدالت خو اندغه رئیس جمهور ته که ممکن نو تر ټولو ستر ناقص دی اندغه اساسي قانون ده اوس دلته که داسې بحث وکړو چې مونږه دا جمهوري نظام چې ده که له دیني لحاظ نه پرې بحث وکړو صحیح ده په ځینو مواردو کې به ځینې خبرې تر ټکر کې اوس یې هغه په یو تعدیل باندې حلېږي او که په نورو غیر دیني لحاظ به ورباندې بحث وکړو خو دا دوه درې سوه کاله چې دا دنیا پرمختګونه وکړل د اندغه تفکیک د قواوو باندې اندغه د منتسکیو نظر و اندغه د ولس د واک مسله به چې پرې باندې جوړ شو او تر څنګ یې د دیني احکامو لکه چې منظور صاحب ته ډېرې ښې اشارې په تاریخي لحاظ باندې د عثمانیانو د هارون رشید او دا د ټولو سترو فاتحانو د اسلام چې بحث یې کړی د اندغه دین د احکامو په رڼا کې دوی پرمختګ کړی ده د مونږ عمده ستونزه دا شوې ده چې له دین نه هم افراطي او سلیقوي د خلکو منافعو استفاده کېږي او د ولسواکۍ او دیموکراسۍ نه هم دغه استفاده کېږي نو په تیوري کې لحاظه موږ دا ستونزې نه لرو که دغه بحث اوس نن سبا وړاندې کوو صحیح ده طالبان اساسي قانون نه مني خو که د اساسي قانون محتوا ته موږ مراجعه وکړو نه د اساسي قانون په محتوا کې موږ داسې ډېر قوي دی دین سره په ټکر کې یو او نه هم بېرته په دا نورو قوانینو کې نو طبعا معیار خو به ټاکل کېږي خو معیار صحیح ده شرعي احکام شته دي خو د مونږه که دا قوانین ښه توضیح شي بېرته د شریعت سره په رڼا کې توضیح کېږي او دا ستونزې په ټوله کې حلېږي دوست ته مننه کور مو ودان بحث خو ډېر ښه دی خو مونږ هم د پروګرام په اخرو څپو کښې یو غواړم په اخره کښې فقط یو څو خبرې سره راغونډې کړمه که چرې مونږه د سیاست نه ووځو او په رښتیا سره په دې وطن کې سوله کول غواړو او دا وطن پر مخ بوتلو غواړو نه لارې شارې ډېرې شته دي او بهانو ته ضرورت نشته دي او نور ستونزو رامنځته کولو ته هم ضرورت نشته دي دا مسله سره حل کېدی شي او مسله هغه وخت کې حل کېږي چې خلک خبرو ته سره کښېني چې خبرو ته سره کښېنه ناست دي نو مسله خو پخپله په خپل زیات پیدا کېږي یو شی چې ما ټول عمر ما سره د تشویش وړي او فکر را سره چې موږ د څه دپاره جنګ موږ د څه دپاره دا هلې ځلې کوو آیا زمونږ هلې ځلې د خدای په خاطر وي همېشه زاورمه چې موږ جهاد کړی دی نو جهاد خو فی سبیل الله کېږي د خدای دپاره یې چې کړی دی د خدای به یې تاته اجر درکړي دنیوي اجر باندې ته څه کوې که ته په رښتیا سره د خدای دپاره جنګېدلې او د خدای دپاره یې جهاد کړی او که د چوکۍ دپاره یې جګړه کړي خو بیا خو د جهاد نوم په مخه راوه هغې ته جهاد مو هغه چې مجاهدین وو هغه د خاورو لاندې پراتې دي هغوی چې د وطن دپاره د ازادۍ دپاره د وطن د اسلامیت دپاره یې سر ورکړی دی یا د خاورو لاندې پراتې دي او یا هم اوس سپېره ګرځي او هېڅ په کور کې نه لري هغه مجاهدین وو دا چې ته د قدرت او د چوکۍ غوښتنه کوې نو دا معلومېږي چې جهاد په منځ کې مطرح نه و او فقط شخصي ګټې او شخصي شیان مطرح و بله خبره دا ده چې کله که مونږه دا وایو چې مونږه اسلام غواړو یا دین غواړو نو په رښتیا سره باید هغه ځان په اول په دې پوهې کړو چې مونږه اسلام و زمونږ دین زمونږ نه څه غواړي آیا مونږه رښتیا سره یو شرعي نظام غواړو یو اسلامي حکومت غواړو او که نه هسې خوله باندې وایو زه له بده مرغه چې په دې هېواد کې دا څو کاله تللی راغلی یم او ګرځېدلی یم او خصوصاً د دې تېرو څلوېښتو کلونو را دېخوا زمونږه دین یوازې په لمانځه کې رامخته شوی دی او نور معاملات چې دي رشوت خوره حلال دي دروغ وایه حلال دي د چانه مال خوره دا حلال دي دا څه چې دا غیر اسلامي کارونه دي دا په ټولنه کې روان دي دا ټول حلال دي فقط یو مونځ مه پرې دا خلاص مسلمان دي دا خو مسلماني خو په دې باندې نه تکمیلېږي چې یوازې په لمانځه باندې دې تکمیله شي او نور هغه اعمال چې دي معاملات د اسلام چې دي هغه دي په خپل حل باندې پرې پوتل شي په دې به اخلاصه کوم یو دوست ډاکټر صاحب یو صف سلیم ما ته د کابل نه یو څه په انګریزي را لېږلي وو او هغه زه غواړم ژباړم په هغې باندې به دا خبره ختمه کړو ویلي هغې لیکلي وو چې 
مونږ چې دنیا ته راځو هیڅ شی د ځان سره نه راوړو او کله چې دنیا نه ځو هیڅ شی د ځان سره نه راوړو مګر جالبه او د غم نه ډکه خبره دا ده چې د پیدایښت نه تر مرګه پورې د هغه څه لپاره جنګېږو چې نه مو ځان سره راوړ دي او نه د ځان سره وړی شو نو په دې خبره باندې کور مو ودان او ستاسو د ګډون نه او ستاسو د ټولو دوستانو نه مثبت صاحب که پاخره که تاسو چیالاره وی وی که نی بس خدا تو سپارم که زیادت منه نه دکتر صاحب بس از بکر کن ادیما با زهن که تو روز هر دقه بحث و خیلی پیشی نظری او نیزی که نه به خبر تمام شوید بسی منه نه کن یاسر بیا چی ما تمام دیگه فرصف کن که چی دی موضوع من بحث و خبا که اندوی نزی سیب نه منه نه که یه خبری با تیزه که دکتر صاحب خاص و نظری کنه موسیقی انشاءالله در از اون که افتیل پرم پلوی خود از پرم در افغانستان در بیا و در نوالو او یادای می سلحه پر امید سره در نشوی پروگرام ختمه و اللهم مرشه در خدا پرمان